வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம தையல் துறை யூடியூப் சேனல் இப்போ இதில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே கேள்வி விடையமில் வந்து ஒரு சகோதரி வந்து நம்மகிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க சோல்ட்ரு வந்து அளவு கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க சோல்ட்ரு இறங்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை சரி பண்ண சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் தச்சு கொடுத்த ப்ளவுஸே நெக்கு இறக்கி இருந்தால் ரொம்ப இறக்கமாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஏ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சோல்ட்ரு வச்சுருக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுட்டாலோ இல்லை கொஞ்சம் அது மாறி இருந்துச்சுன்னா அது தச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து கொடுக்கும்பொழுது எனக்கு சோல்ட்ரு மட்டும் இறங்குது அப்படி சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை வேற எங்கேயும் தச்சுருந்தா கூட அதை கொடுத்து மீது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எனக்கு சோல்ட்ரு மட்டும் இறந்து கலந்து வருது அது எனக்கு சோல்ட்ரு இறங்காத மாதிரி பார்த்துக்கங்க மீது எல்லாம் கரெக்டு நெக்கெலாம் நான் தூக்கக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நெக்கு ஆனால் டெக்னிக் தான் இருக்குது ஆனால் சோல்ட்ரு மட்டும் நீங்கள் எனக்கு இறங்க விடாமல் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதே மாதிரியான கேள்வி கேள்வி விடைய முடியும் நம்மகிட்ட கேட்டுருந்தாங்க இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி கஸ்டமர் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ளவுஸ் நான் கட் பண்ணி போகிறேன் அந்த இடத்துல நான் மார்க் போகிறத பேக் நெக்கு மார்க் போக போகிறேன் சரி இதை நம்ம நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட பகிர்வோம் நம்ம சந்ததாரர்கள்கிட்ட நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட பகிரலாம் அது உங்களுக்கும் ஒரு சின்ன புரிதலாக இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக அதை பகிரும் வாங்க பார்ப்போம் இந்த இதான் நெக்கு இது இந்த நெக்கோட அளவு பார்த்தோம்னா பதினொன்றரை பதினொன்றரை ஆழம் அகலம் வந்து நாளை கால் இருக்குது நாளை கால்னா எட்டரை ஏ வந்து எட்டரை இருக்குது ஷோல்டர் வந்து பன்னெண்டு இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த பாடிக்கு இவ்வளோ இதுக்கு வந்து இந்த நெக்கு கொஞ்சம் அதிகம் தான் இப்போ நம்ம கம்மி பண்ணிடலாம் ஷோல்டர் இறங்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதுவும் நம்ம தைச்சி ஜாக்கெட்டு தான் ஆல்ரெடி இவங்க அளவு எடுத்து தைக்கிறதும் செய்ய தெய்வோம் அளவு ப்ளஸும் கொடுப்பாங்க இதை போட்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாமே நல்லா இருக்கு சோல்ட்டு மட்டும் இறங்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் நெக்கு இந்த லெவல் அப்படியே வைக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதுவாவது ஸ்டெப் நெக்கு வந்துருக்கு டிசைன் நெக்கு ஆனால் இதில் வந்து இவங்க பாறை ஒன்றும் பா நெக்கு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒன்று வந்து பாறை ஒன்று ஒன்று பா அப்படின்னும் போது இன்னும் கண்டிப்பாக இது நேராக அப்படி வந்து பா வரும்போது இன்னும் திறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டீப் ரவுண்டு பாறை ஒன்றும்போது டீப் ரவுண்டு எடுப்போம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீப் வரும்போது திறக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதுவும் நல்லா திறக்கும் ஸ்டெப்பாக இருந்தால் கூட ஆளாக இருக்கனால திறக்கும் இருந்தாலும் இன்னும் அது டெப்தாக இருக்கும் அப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது கரெக்டு தான் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இப்போ இது ரெடியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு குதிரடாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கைடு அளவு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உள்ளே தள்ளிட்டு இப்போ ஏ எவ்வளோ வைக்கலாம் இது வந்து பிடிக்கிறதுக்கு நாளை கால் அதை என்ன செய்யலாம் மூணே முக்கால் இப்போ அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்று இன்னொரு பிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இனிமேல் இதை வந்து ரெடியாக வச்சுக்கிடுவோம் அதே மாதிரி இப்போ இங்கேயும் சோல்ட்ருக்கிட்டையும் ரெடியில் ஒரு மார்க் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க் போட்டிருக்கேன் இப்போ அதுங்க ரெடி ஒன்று இப்போ அதுலேயும் உள்ள ஒரு மார்க் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த தான் அப்படியே நகர்த்துற மாதிரி இந்த சோ இந்த பீஸ் அப்படியே நகர்த்துற மாதிரி சோல்ட்ரும் குறைஞ்சிரும் ஏவும் குறைஞ்சிரும் சரியா இப்போ சோல்ட்ரு எவ்வளோ இருக்குன்னா சோல்ட்ரு பதினொன்று ஏ வந்து மூணே முக்கால் மூணே முக்கால்னா ஏழரை சரியா ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக போடுறவங்களும் இல்லை கொஞ்சம் ப்ராட் நெக்கு வேணும் அதனால தான் நம்ம அது மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம் அது ப்ராட் நெக்கு போட்டிருந்தாலும் எனக்கு அது சோல்ட்ரு கலர்ற மாதிரி இருக்குது பதினொன்றரைக்கே வந்து இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ மாற்றிக்கிட்டோம் இது நம்ம அப்படி தான் நம்ம எப்பவுமே அளவில் இருந்தால் நம்ம திருத்திடுவோம் இப்போ இது அளவு ஜாயிட்டே வச்சு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த அளவு ஜாயிட்டுன்னு சொன்னதுனால அப்படியே மாற்றிக்கிட்டோம் இப்போ இங்கே மாற்றினால என்ன ஆகுனா நமக்கு இங்கே ஆம்கோல் அளவில் ஆம்கோல் பெருசாகும் இப்போ என்ன ஆகுனா இங்கேருந்து இங்கேருந்து போகிற ஆம்கோலுக்கும் எங்கேருந்து வர்ற ஆம்கோல் சைஸுக்கும் இந்த ஆம்கோல் அளவு சு கூடிடும் இந்த ஆம்கோல் அளவு இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போமா நம்ம அப்படியே ரப்பாக வந்து பார்ப்போம் நான் மேலேயே அளக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட் தட்டுலேயும் எட்டே கால் இருக்குது எட்டே கால்னா பதினாறு ரூபாய் இப்போ நம்ம இங்கேருந்து அளப்போமே இங்கேருந்து அப்படியே அளந்து இப்போ அங்கே கொண்டு போவோம் இப்போ நாங்கள் எட்ட ஒரு புள்ளி வந்துருச்சு எட்டே முக்காலே வந்துருச்சு அப்போ அரை இன்ச்சு கூடிடுச்சு அப்போ நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஆம்கோல் அளவு போடக்கூடாது அப்போ இங்கேருந்து தான் இப்போ போட வேண்டியது நிலம இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன செய்யணும் இங்கே தூக்கணும் இங்கே தூக்கணும் இங்கே இப்போ வந்து நான் ரெடி வந்து மார்க் போட்டுட்டு அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை நான் அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன் காணொலியில் அதை நான் இப்போ செய் அப்படியே இந்த இது வந்திருக்கிறதுனால அப்படியே அதை செஞ்சு காமிச்சிடலாம் இப்போ இதுலேயும்
இந்த ஆம்கோல் அளவு இப்போ நம்ம புதுசாக போடுறது தான் மார்க் வைக்கணும் பழசில் போடக்கூடாது புது மார்க் தான் போடணும் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே நகர்த்திட்டோம் இல்லையா நகர்த்தி இங்கே இருந்து இதில் இருந்து அப்படியே போட்டோம் இதில் இருக்கிறத அப்படியே கை அடி அடியில் கையை இழுத்துட்டு நான் இந்த ஆம்கோல் வந்து இந்த கையை வந்து இழுத்துடணும் இழுத்துட்டு தான் நம்ம அதை வந்து மார்க் போடணும் அப்போ தான் அது சரியாக அளவு போகும் இப்போ இங்கேயே வந்துருச்சு மேலேயே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை சைஸ் கரெக்டாக லெவல் பண்ணிடுவோம் இப்போ இது கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து அளவு செயல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதில் இருக்கிறத அப்படியே செய்யணும் அப்படின்னு இதில் தான் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம ரீசெக்கிங் பண்ணணும் ரீசெக்கிங்கில் இந்த இந்த பெண்டு வந்து இறங்கி வரணுமா ஏறி வரணுமா அப்படிங்கிறத இந்த பெண்டு செக் பண்ணணும் இப்போ நான் அதை ரீசெக்கிங்கில் பார்க்குறேன் இந்த பெண்டு வந்து சரியாக இதில் இருக்கிற மாதிரியே வரணும் ஏன்னா அவங்க வேறு எந்த சேஞ்சுமே சொல்லலை அது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம எப்படியே மேலே வச்சு எப்படியே செட் பண்ணுவோம் அந்த மார்க் போட்டதெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே 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 பார்த்துன்னு வச்சுங்களேன் கரெக்டாக வருது கரெக்டாக இருக்குது இதில் என்ன சேப்பு இருக்கோ அந்த சேப்பு அப்படியே வந்துருக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இறக்கியோ இல்லை மேலே தள்ளியோ போடக்கூடாது அந்த மாதிரி போடும் இது இந்த கேள்வியும் வந்துருந்தது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டாக அந்த ஆம்கோல் அளவு அப்படியே அளவு பிளஸ் வச்சு செய்யும் பொழுது ஆம்கோல் அளவு வந்து இப்போ இதில் அஞ்சு நாலரை இப்போ இங்கே இருக்குன்னா இப்போ இப்போ வயது தாழ்ந்து பார்ப்போம் இப்போ இது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இங்கே அஞ்சரை இந்த அஞ்சரைன்னு சொல்லி மார்க் போடக்கூடாது இங்கே அஞ்சரை வச்சுக்கிடுவோம் அப்படியே பால் லூஸ் வச்சு அஞ்சரை வச்சுட்டு மார்க் ஏழு மார்க் போட்டு அப்படி டவுன் பண்ணால் எந்த சேப்பு கிடைக்காது சரியா அளவில் என்ன சேப் கிடைக்குதோ அளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எதனால் அப்படின்னா இவங்க பாடி வந்து ஒரு சிலவங்க வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வரும் ஒரு ஒரு சில சதப்பிடிப்பு இருக்கும் ஒருத்தவங்க எலும்பு பெருசாக சோல்டு இப்போ இதாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்தோட இந்த சேப் வந்து கொஞ்சம் டீப் எடுக்க வேண்டியது தேவை இருக்கும் ஒரு சிலவங்களுக்கு மேலே போக வேண்டிய தேவை இருக்கும் அதையும் நம்ம சரியாக பர்ஃபெக்டாக செய்யணும்னா அளவு பிளஸ் அது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணணும் சரியா இப்போ நம்ம இதுக்கு தான் ரெடி இதில் இருந்து நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கேருந்து இங்கே கோர் போட்டுவோம் இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை இன்ச்சு எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கிறது கொடுவோம் அது மாதிரி பிடிச்சி விட்டுட்டோம் இது வந்து ரெடி இப்போ இதில் வந்து ஒன்று வந்து பாறை உண்டு ஒன்று வந்து பானை கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே மார்க் போட்டு அப்படியே டீப் ரவுண்டுக்கு நம்ம டீப் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாகவே மார்க் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து நெக்கு வந்து ஏ வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அகலமாக தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக போடுறவங்களா இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா ஆறு இல்லைனா அஞ்சே முக்கால் தான் வச்சுருப்போம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே டீப் எடுப்போம் இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நெக்கு எனக்கு அகண்டு தான் வேணும் சோல்டர் வந்து ரொம்ப நெக்கு குறுகலாக இருக்கக்கூடாது எனக்கு பிராட் நெக்கு தான் வேணும்னு கேட்டதுனால தான் நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நாலே கால் வச்சுட்டு இப்போ வந்து மூணே முக்கால் வச்சுருக்கோம் இந்த மூணே முக்காலே போதுமானது தான் இங்கே டீப்புக்கு இப்போ இதுலேயே இந்த இதில் பாறை ஒன்று எடுத்தால் அழகாக இருக்கும் இதில் அப்படியே பாறை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் டீப் ரவுண்டு எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டீப் எடுத்து பாறை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்படி மார்க்கு கொஞ்சமாக நம்ம போட்டோம்னா டீப் ரவுண்டு அவ்வளோதான் சரியா ஓகே இப்போ நான் அப்படியே நெக்கு மட்டும் அந்த கலர் எந்த கலருக்கு எதுன்னு பார்த்துட்டு நான் வெட்டிக்க போகிறேன் இப்போ நான் பேக்கு மட்டும் வெட்டி வைக்கிறேன் இந்த ரீ செக்கிங்கில் நம்ம இங்கேருந்து இந்த பாடியும் அளந்து பார்க்கணும் நான் அது ஆள் ஆல்ரெடி ஆமல் அளந்து பார்த்தேன் இப்போ பாடியை நான் ரீ செக்கிங் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்குது ரீ செக்கிங் பண்ணிவிட்டேன் இழுக்காமல் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வெட்டிடலாம் இப்போ நம்ம ஆம்கூலையும் வெட்டி எடுத்துடலாம் நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு விட்டு எவ்வளோ பிடிக்கிறோன்ற தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி விட்டு தான் விட்டணும் நம்ம விடுற அளவு கரெக்டாக பிடிக்கணும் பிடிக்கிற அளவு விடணும் அது எப்பவுமே அது சரியாக தவணைச்சிக்கணும் அதிகமாக விட்டுட்டு கொஞ்சமாக பிடிச்சோம்னா அது சரி வராது அப்புறம் சோண்டும் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு அதிகமாக பிடிச்சா டைட் வந்துடும் அதை கவனிச்சுக்கணும் சரியா ஓகே பேக் வெட்டியாச்சு இந்த நாச்சு கண்டிப்பாக இது பண்ணியிருந்தோம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ நமக்கு எம்மிங்கன்னா நம்ம இங்கே வெட்டுவோம் பைப்பிங்னா கொஞ்சம் ஒட்டி வெட்டி எடுப்போம் அவங்க பைப்பிங் கேட்டுருக்காங்களா எம்மிங் கேட்டாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நாச்சு இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இங்கே உயரத்துக்கு இங்கே ஒன்று குத்து போட்டுக்கணும் நம்ம எப்பவுமே நம்ம பண்ணுறது தான் சென்று நம்ம மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு குத்து போட்டு கொடுத்துட்டோம்னா தைக்கிறவங்களுக்கு சென்று மாறாமல் சென்று நடுவில் அதிகமாக முடிக்காமல் கரெக்டாக கொண்டு வந்துடுவாங்க ஓகே அடுத்த காணொலியில் பட்டியாலா பேண்ட்டு செமி